দর্শক বাসকাল এক্সপ্রেসে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি বাসকাল এক্সপ্রেসের নিয়মিত আয়োজন টেলিসিন এক্সপ্রেস আমরা এই এপিসোডের মাধ্যমে আপনাদের কাছ থেকে ফেসবুকের মাধ্যমে কিছু প্রশ্ন এবং কিছু মতামত করে থাকি যেগুলোর আলোকে আমরা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যারা বাসকালীর সন্তান চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত কয়েকজন আমরা এই বিষয়গুলো তাদের কাছে তুলে ধরি এবং তারা সেই বিষয়গুলোর আলোকে প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকেন আপনারা জানেন টেলি মেডিসিন বা টেলি এটা আসলে কোনো চিকিৎসা নয় এটা আসলে এক ধরনের একটা সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম যেখানে আপনাকে একজন ডাক্তার আপনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া আপনার কেস স্টাডি শুনে আপনাকে একটি মতামত জানাতে পারেন তারই আলোকে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি বাসকালী কৃতি সন্তান ডাক্তার জুনি সরকারের নিকট তিনি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি বিভিন্নভাবে ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প করে থাকেন আমরা একটা তার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প আমরা কভার করেছি আপনারা দেখতে পাবেন তো চলুন আপনাদের ফেসবুক থেকে গতকালকের ফোস্ট থেকে সংগৃহীত প্রশ্নের আলোকে ডাক্তার জুনি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন চলুন প্রশ্ন উত্তর পড়বে দাদা আব্দুল করিম নামে একজন জিজ্ঞেস করেছেন আজ তিন দিন ধরে একশো তিন ডিগ্রি জ্বর বাড়ছেও না কমছেও না আচ্ছা জ্বর আসলে জ্বরের সাথে আমাদের আরও কিছু আসলে হিস্ট্রির দরকার হয় এটা হচ্ছে এই মৌসুমটা আসলে ভাইরাস জ্বরের মৌসুম তো এখন কিন্তু অনেক ডেঙ্গু হচ্ছে যেহেতু একশো তিন জ্বর যদিও বলা হচ্ছে যে ডেঙ্গুতে এখন জ্বর একশো একের উপরে উঠছে না কিন্তু এটা একশো তিন জ্বর উঠবে না তা কিন্তু না যেহেতু এই সময়ে তার জ্বর এখন প্রথমে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তার আসলে ডেঙ্গু আক্রান্ত কিনা সে এটা দরকার তাছাড়া এটার পাশাপাশি তার কোনো আসলে জ্বরটা কি কেঁপে কেঁপে আসে নাকি তার আসলে ওই যে আপনার গলা ব্যথা আছে নাকি তার প্রস্রাবে জ্বালা পড়া আছে এই জিনিসগুলো দরকার তবে আপাতত যেহেতু আপনার জ্বর সেক্ষেত্রে আপনি যে জিনিসটা করতে পারেন আপনি প্যারাসিটামল পাঁচশো মিলিগ্রাম সকাল বিকাল রাত্রে একটা করে খেতে পারেন জলের জন্য আপনার জ্বরের জন্য আপনার টেপিট স্পঞ্জিং যেটাকে আমরা বলি আপনি মাথায় একটু পট্টি দিতে পারেন এটা করতে পারেন আর প্লাস হচ্ছে যেহেতু ডেঙ্গুর মৌসুম ডেঙ্গুর পরীক্ষাটা করে নেবেন সরকার কিন্তু সুবিধা দিচ্ছে ডেঙ্গুর জন্য সুবিধা দিচ্ছে পরীক্ষার খরচ অনেক কম আপনার এটা করে নেবেন ধন্যবাদ তাসলিমা আক্তার কুমকুম নামে একজন জানিয়েছেন আসসালামু আলাইকুম আমার বয়স বাইশ কয়েকদিন আগে আমার বগলে নিচে ফোরার মতো কি যেন একটা উঠছে প্রচুর ব্যথা ছিল মেডিসিন খাওয়ার পর ওটা ওটা নিজে নিজে পেটে গেছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনে দেখলাম শ্রেষ্ঠ আলসার এখন আমার বুকের বাম পাশে ব্যথা লাগে কি করা উচিত এখন আমার আচ্ছা আপনার যেহেতু বলছেন ফোরাটা ফোরাটা বলছেন যে আপনার কিছুদিন আগে হয়েছে কিন্তু কয়দিন আগে হয়েছে সেটা বলা হয়নি আসলে বগলের নিচে ফোরা দুই তিনটা কারণ হতে পারে এটা নর্মাল কোনো ব্যাকটেরিয়াল কারণ ওখানে ব্যাকটেরিয়া থাকে ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন অনেক সময় লোমে আপনার যে ওখানে যে লোম আছে লোমের ভিতরে বাসা বাঁধতে পারে এবং এটাতে পুস তৈরি করতে পারে এটার কারণে অনেক সময় হয় আপনার ফোরা হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো কারণে আপনার ওখানে কোনো আগে কোনো আঘাত ছিল ওই কারণে একটু পুস হয়েছে এই কারণ হতে পারে তা ওষুধ খাওয়ার পর যেহেতু বলছেন যে আপনি চলে গেছে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে এই ওষুধ খাওয়া হ্যাঁ ওষুধ খাওয়ার পর যেহেতু বলছেন যে চলে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ওই জায়গাটাতে নতুন করে হচ্ছে কিনা এটা বা নতুন করে কোনো ওখানে ব্যথা হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে প্লাস হচ্ছে যেহেতু বুকের বাম পাশে ব্যথা বলছেন অনেক সময় এই ব্যথাটা বাম দিকে রেডিয়েট করতে পারেন রেফার করতে পারেন মানে এক জায়গায় আপনার যদি ব্যথা হয় এটা অনেক সময় মাংস ভিতে ছড়িয়ে যেতে পারে এছাড়া ওখানে যে পুস তৈরি হয় পুসগুলো আস্তে আস্তে ওদিক দিয়ে চলে যেতে পারে সেই জন্য আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শে একটা সার্জারি ডাক্তার দেখানো দরকার ওনার পরামর্শ মতো ওষুধ সেবন করলে বা অনেক সময় শল্য চিকিৎসার দরকার হয় পুজগুলো বের করে দিতে হয় ওরকম চিকিৎসা করলে আশা করি আপনার সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে নুরুল আফসার নামে একজন সৌদি প্রবাসী উনি জিজ্ঞাসা করেছেন গলায় মাছের কাটা আটকে চার পাঁচ বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছি কাটার উপর মাংস বেঁধে আছে এখন আমাকে কি করতে হবে আচ্ছা হ্যাঁ আমরা যেটা এটা মনে হয় মাছের কাটা হতে পারে আমি মনে করতে সেটা ফিস বোন মাছ খাওয়ার ফলে হয়েছে তা মাছের কাটা যেহেতু আপনি বলছেন আপনি যেহেতু মনে করতেছেন ওখানে আসলে কাটা আছে এটা আসলে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার আছে আপনি একটা এক্সরে করতে পারেন এক্সরে করলে মোটামুটি যেহেতু বোন এটা বোঝা যায় আর হচ্ছে আপনি একটা এফ অয়েল পরীক্ষা সেটা করে দেখতে পারেন যে সমস্যাটা কোন জায়গায় তাছাড়া আপনি একটা ইএনটি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন মাছের কাটা থাকলে যদি এতদিন ধরে কাটা থাকে এটা কি আসলে কাটা কিনা অনেক সময় ওখানে ফরেন বডি গ্রেনুলাও নামে একটা জিনিস হয় যে ওই কাটাটার উপর যে মাংস বেঁধে আছে ওটাকে আমরা বলি ফরেন বডি গ্রেনুলামা সেক্ষেত্রে একটু শৈল্য চ
তাছাড়া আপনি ওই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে দেখতে পারেন যে কোনো কারণে যদি ওখানে কোনো ইনফেকশন হয়ে থাকে সেটা কমে যাবে তাছাড়া একজন ইএনটি ডাক্তারের পরামর্শে আপনি ওষুধপত্র বা শৈল চিকিৎসার জন্য পরামর্শ নিতে পারেন শহীদ মোস্তাফা নামে একজন জানতে চাইছেন আমার এমন একটা অ্যালার্জি গলার ভিতরে চুলকাই ঠান্ডা সর্দি লাগলে বেশি লাগে অ্যালার্জিটা আমার করণীয় কি আচ্ছা সেক্ষেত্রে যেহেতু বলছেন যে আপনার গলার ভিতরে অ্যালার্জি সেক্ষেত্রে আপনার কোনো সাইনোসাইটিসের ভাব আছে কি না আপনার নাক দিয়ে পানি পড়ে কি না হাঁচি বেশি হয় কি না এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার হয় যাই হোক যেহেতু গলার ভিতর চুলকায় গলার ভিতর চুলকানোর প্রধান কারণ হচ্ছে এটা অ্যালার্জি ঠিকই আছে কিন্তু আপনার দীর্ঘমেয়াদি কফ আছে কি না এবং আপনার বুকে কোনো সমস্যা আছে কি না এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার হয় যেহেতু চুলকায় সেক্ষেত্রে আপাতত আপনি সেটিরিজিন বা অ্যালার্ট্রো জাতীয় কিছু ওষুধ আপনি খেতে পারেন তাতে কিছুটা কমে আসবে তাছাড়া যদি তাতে যদি আপনার সমস্যাটা সমাধান না হয় আপনি দ্রুত একজন ইএনটি বিশেষজ্ঞের কাছে যোগাযোগ করেন আমাদের সর্বশেষ প্রশ্ন মাসুদ রানা নামে একজন বয়স যার সাতাশ ওজন তিপ্পান্ন কেজি দুম্পন নাই বেশ কিছুদিন ধরে মাথা ধরা শারীরিক দুর্বলতা হার্ট রেট বাড়তি হার্ট রেট একশো বারের কাছাকাছি চট্টগ্রামের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে ইকুইসিজি এবং এক্স রে করা হয় কিন্তু তাতে কোনো সমস্যা ধরা পড়েনি শ্বাসকষ্ট নেই প্রেশার আপ ডাউন করে সামান্য পরিশ্রমের শরীর ক্লান্ত হয়ে যায় সেই সাথে মাথা ধরা তো আছেই বর্তমানে অ্যানজেন্টা এবং ইনভেডার ট্যান এই দুটো ওষুধ খাচ্ছি দয়া করে জানাবেন আমার আসল সমস্যাটা কি এবং ইনভেডার ট্যান অ্যানজেন্টা কি কন্টিনিউ খাওয়া যাবে আচ্ছা আপনি যে কথাটা বলছেন সে হচ্ছে আপনার হার্ট রেট বেশি এখন হার্ট রেটটা আসলে কোন সময় বেশি থাকে এটা কোন এটা কি পার্সিস্টেন্ট সব সময় বেশি থাকতেছে নাকি আপনার এই হার্ট রেটটা কিছু সময়ের জন্য বা ডাক্তারের কাছে গেলে বাড়ে কি না অনেক সময় ডাক্তারের কাছে গেলে হার্ট রেট বেড়ে যায় এটা আপনাকে প্রথমে একটু ইয়ে করতে হবে যে চেক করতে হবে যে রেস্টিং অবস্থায় আপনার হার্ট রেটটা কীরকম থাকে তাছাড়া আপনি বলছেন আপনার একটা মাথা ব্যথা আছে মাথা ব্যথা আসলে অনেক ধরনের আছে যেমন মাইগ্রেনের জন্য আপনার ব্যথা হতে পারে তাছাড়া স্যানোসাইটিসের জন্য ব্যথা হতে পারে এ ধরনের বিভিন্ন ধরনের মাথা ব্যথা দাঁতের সমস্যার জন্য মাথা ব্যথা হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনাকে ভালো করে স্ক্রিনিং করতে হবে দেখতে হবে আসলে কোন সমস্যার জন্য হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা কি আসলে হার্টের সমস্যার জন্য হচ্ছে নাকি আসলে আপনার দাঁতে কোনো সমস্যা আছে ওখান থেকে মাথা ব্যথা হচ্ছে আবার অনেক সময় মাসাল স্পাজম হয় যে আপনার মস্তিষ্কের আশেপাশে যে মাংসপেশিগুলো আছে এগুলোর কারণে এগুলো যদি স্পাজম হয় সেক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যথা হয় তো এটা এটা আপনার যদি এটা আপনি যদি এটা ইভালুয়েট করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা লাগবে প্লাস আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সেক্ষেত্রে বা কোনো অ্যাম্বিবিএস ডাক্তারের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন এটা ভালো করে স্ক্রিনিং করে আপনি একটা নিউরো মেডিসিনের ডাক্তারও দেখাতে পারেন আর দাঁতের যদি সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে আপনি দন্ত চিকিৎসকের কাছে যোগাযোগ করতে পারেন তবে এই বিষয়গুলো ঠিক মতো দেখলে আমার মনে হয় আপনার সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে ধন্যবাদ দাদা আমাদের এই প্রশ্নগুলো আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেজ থেকে নেওয়া তো আমাদের এটা একটা কন্টিনিউস প্রসেস আজকে আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন বাসকালের মানুষের পক্ষ থেকে এবং বাসকাল এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে বাসকালের মানুষের পক্ষ থেকে বাসকাল এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দেখছিলেন পাশকালের কৃতি সন্তান ডাক্তার জনি সরকারের প্রশ্নোত্তর পর্ব যেখানে তিনি চেষ্টা করেছেন আপনাদের খরা প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক টেলিসিন এক্সপ্রেস কার্যত কোনো প্রচলিত চিকিৎসা দেওয়া নয় এটা একটা আসলে সচেতনতামূলক আমাদের একটি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা চাইব আপনাদের যে কোনো জিজ্ঞাসা অনেক কিছু বিষয় আছে যে ছোটোখাটো বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অনেকে কষ্ট পাচ্ছি আবার আমাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না আবার অনেকে কিছু বিষয় আছে যেটা শেয়ারও করতে পারছেন না তারা চাইলে আমাদেরকে ইনবক্সে কিংবা আমাদের স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আপনার সমস্যাটির কথা আমাদেরকে জানাবেন আমরা আপনার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করে আমরা এই বিষয়গুলো প্রয়োজনে ভিন্ন নামে আমরা এগুলো প্রচার করব। আপনারা যে কোনো বিষয় আমাদেরকে জানাবেন ধন্যবাদ বাসকালী এক্সপ্রেসের সাথেই থাকুন